Chào các bạn, video này tôi xin giới thiệu các bạn quy trình kiểm tra vòng quanh xe đầu ca phần 3 đối với xe máy xúc thủy lực PC 2008 của Komatsu Sau đây mời các bạn cùng xem Ở phần 1 thì tôi đã giới thiệu với các bạn chúng ta kiểm tra ở phần thân dưới của xe Ở video phần 2 tôi đã giới thiệu với các bạn chúng ta kiểm tra ở phần động cơ và một phần thân trên Đối với video phần 3 lần này, tôi xin giới thiệu với cả các bạn chúng ta kiểm tra một phần thân trên và ở trong các pin. Tiếp theo đó là tôi xin giới thiệu với các bạn cái à, chế độ vận hành dành cho người thợ vận hành của xe. Mời các bạn đón xem. Tiếp theo phần video phần 2, tôi đã giới thiệu với các bạn cái khu vực chúng ta kiểm tra đó là kiểm tra à, mỡ, à, thùng mỡ hay là chúng ta hay gọi là kho mỡ thì các bạn nhìn thấy đây chúng ta kiểm tra à, ở cái khu vực này à, tôi xin nhắc lại đó kiểm tra hệ thống bơm mỡ xem có bị à, phọt mỡ hay không khu vực này có bị à, bẩn hay không cũng như các hệ, hệ thống à, hút mỡ có bị e hay không Đấy, các bạn nhìn kiểm tra bằng mắt à, nếu có thì các bạn phải đi xử lý ngay Đấy, sau đó thì chúng ta à, kết thúc với khu vực này chúng ta chuyển sang à, khu vực kiểm tra tiếp theo Bước tiếp theo là chúng ta kiểm tra à, mức dầu quay toa à, Đối với xe này chúng ta có hai cái vị trí mà chúng ta cần phải kiểm tra dầu quay toa à, Vị trí ở ngay chân à, chúng ta đứng ở đây à, Đó là vị trí 1 à, Thì các bạn chỉ cần rút cái à, thăm dầu quay toa này lên các bạn kiểm tra thôi Các bạn nôi ra nó ở giữa hai vạch thì đạt yêu cầu Mà nó ở trong hai vạch thì nó ở, ở, ở trong hai vạch đạt yêu cầu à, Nó ở dưới thì các bạn bổ sung thêm Mà nó ở trên cao quá thì À, các bạn phải xả bớt ra à, Các bạn nếu mà ở trên quá thì các bạn phải xem là tại sao nó ở trên Do chúng ta đổ vào nhiều hay là do chỗ, ở đâu nó lọt vào Các bạn phải chú ý Riêng đối với dầu quay toa này thì tôi uh, xin uh, nói lại với các bạn Đó là loại dầu là TO30 à, Còn dầu thủy lực là TO10 nhé à, Dầu quay toa là TO30 à, Về thể tích và dung tích của nó thì các bạn biết rồi à, Nó đổ mới thì là 30 lít À, còn đổ lại thì của chúng ta ấy, thì à, cũng là 30 ni à, vì cái này nó cũng chẳng có đi đâu cả nó không lẫn ở trên đường ống Đấy, các bạn chú ý à, sau khi chúng ta kiểm tra xong cái vị trí một rồi ấy, thì chúng ta à, đi sang bên phải của xe đi xuống phần phía trước phía gầm à, của bum tôi cũng cần lưng đó à, chúng ta kiểm tra đây tôi vào cần bum đây là vị trí thứ hai mà chúng các bạn cần phải kiểm tra các bạn rút que thăm này ra và chúng ta kiểm tra à, như vậy là các bạn kiểm tra ở đây ấy cũng như ở vị trí 1 đúng không ạ sau đó thì các bạn nhìn tổng thể à, ngược lại lên phía trên xem là các hệ thống đầu à, ống cũng như tuy của chúng ta à, dầu mỡ có dò dỉ gì hay không à, các vú mỡ có đầy đủ hay không à, các bạn nhìn xuống phía à, rắc lối trung tâm xem có à, dầu có à, dò ra hay không đó như vậy chúng ta đã kết thúc cái phần à, kiểm tra à, dầu quay toa ở đây chúng ta di chuyển lên phía trên à, tiếp theo à, chúng ta di chuyển lên phía trên chúng ta kiểm tra lại các hệ thống à, van điều khiển của chúng ta các lọc à, dầu quay toa cũng như là van điều khiển xem có vấn đề gì bất thường hay không bỏ mắt thôi chúng ta có hai van ngăn kéo bên trái và hai van ngăn kéo bên phải chúng ta hay gọi là R1, R2 và N1, N2 và mỗi van thì đều có 5 cốc lọc đều có 5 cốc đây là mô tô quay toa kiểm tra các đường ống tuyo thủy lực nhìn tổng thể nên ngược lên phía trên cần cũng như phía dưới trước khi vào các pin thì các bạn ra ngoài lan à, can của các pin các bạn nhìn xe lại một lần nữa kiểm tra gương à, xem có vấn đề gì không à, thì chúng ta bắt đầu à, sau khi ổn rồi sau khi chúng ta, chúng ta kiểm tra pin. xong hết ở phần à, thân trên rồi thì bây giờ chúng ta vào trong các pin à, chúng ta nhìn lại một lần cuối xem xe chúng ta có vấn đề gì không đó như vậy như này nó ok rồi đúng không ạ 
Đấy, bây giờ chúng ta vào trong các bạn nhìn tổng thể thế phía trên trần hệ thống điều hòa sách vở cũng như là họ nhìn lại một lần nữa xem có ok thì các bạn kiểm tra à, nhiều mắt xem nó có vấn đề bất thường ở phía trước không vào à, về thì loại bỏ cabin ấy, thì các bạn sẽ nhìn ngay thì hệ thống công tắc à, cũng như là à, đèn à, màn hình à, của xe à, sau đây tôi xin giải thích với các bạn công tắc đầu tiên là công tắc đèn cầu thang công tắc thứ hai là công tắc đèn làm việc công tắc thứ ba là công tắc thêm vào à, có thể là cho đèn làm việc à, công tắc thứ tư là công tắc gì đèn phòng à, đèn cabin của chúng ta ấy. và công tắc thứ năm đó là công tắc gì khóa chế độ service hay nói cái khác tức là à, công tắc này có thể lắp thêm hoặc không tức là chế độ service của chúng ta có thể tắt hoặc là tự tắt hoặc là tự um, uh, hoặc bật đó. còn đây là um, uh, công, công, chế độ công tắc là tự uh, uh, tự tự bật tức là tự sửa chữa đó tự bật lên hoặc là tắt đi còn đây là công tắc gì à, dừng khẩn cấp à, sang bên này thì chúng ta sẽ thấy là đây là công tắc gì khóa quay toa đây là công tắc gì à, chống sốc cần à, sốc nhiều sốc ít đây là công à, công tắc gì đẩy cần tăng được đẩy cần còn đây là công tắc gì bơm mỡ tự động còn đây là công tắc gì đèn quay ở đây chúng ta có hai hàng đèn thì hàng đèn đầu tiên là hàng đèn à, về gì về dừng khẩn cấp động cơ đèn thứ hai đó là đèn gì à, báo về à, lọc dầu à, thủy lực đèn thứ ba là đèn báo về hủy à, dừng khẩn cấp động cơ đèn thứ tư ở dưới này tính từ dưới này đèn lên đó là đèn à, à, về cầu thang đèn này là đèn về bơm mỡ tự động còn đèn này là đèn về ở chiều quay quạt đó, ý nghĩa của nó như vậy bây giờ tôi sẽ zoom lên cho các bạn xem đó đây là bơm mỡ tự động đang bật đúng không ạ còn đây là màn hình đây là đèn bơm mỡ tự động để các bạn nhìn thấy sáng này đó để bật bật bơm mỡ tự động để tắt bơm mỡ tự động đi đấy. đó tắt đi đấy. học bật đi Như vậy tôi đã kiểm tra xong à, phần à, vòng quanh xe ở dưới cấp pin à, cũng như là thân dưới, thân trên và động cơ và bây giờ à, cả trong các pin nữa và bây giờ tôi sẽ à, kiểm tra trên màn hình để trước khi chúng ta Bây giờ chúng ta thực hiện công việc bạn à, kiểm tra màn hình Đây, tôi bật chìa khóa lên Đó, toàn bộ màn hình sáng hết như này các biểu tượng hiển thị lên này sau đó nó tắt đi thì đạt yêu cầu đó, như vậy là xe nó tắt đi rồi như vậy là xe của chúng ta à, như thế này là đạt yêu cầu à, chúng ta có thể vận hành rồi vận hành được à, các bạn nhớ là trước khi chúng ta thực hiện vận hành thì chúng ta phải làm ấm máy à, từ 3 đến 5 phút sau đó chúng ta mới thực hiện công việc và vận hành à, và chúng ta à, muốn nặng ấm máy thì chúng ta phải khởi động các hệ thống à, thủy lực ngoài à, để động cơ lổ ra À, chúng ta phải à, thực hiện cái hệ thống bây giờ chúng ta thực hiện cái công việc à, làm ấm máy công việc này thực hiện à, các bạn làm ấm máy trong khoảng 5 phút à, ngoài cho động cơ lổ để làm ấm à, máy à, động cơ ra à, chúng ta còn phải thực hiện cái công việc thao tác làm ấm à, máy à, dầu thủy lực à, để chúng ta đảm bảo là hệ thống chúng ta làm việc một cách trơn tru nhất sau đó chúng ta mới thực hiện công việc bắt đầu công việc hàng ngày như vậy tôi đã trình bày xong với các bạn cái quy trình kiểm tra vòng quanh xe đầu cao à, phần thân dưới thân trên à, và trong các pin cũng như à, trong màn hình à, để chúng ta à, thực hiện được một cái công việc à, vận hành hiệu quả à, sau đây mời các bạn xem tiếp cái phần chế độ vận hành dành cho người thợ vận hành à. tiếp theo tôi xin giải thích với các bạn các nút cũng như các à, 
biểu tượng trên màn hình ở đây các bạn nhìn thấy à, màn hình chúng ta là màn hình dot 8 à, và vì vậy là à, nó có đầy đủ các tính năng được áp dụng cho các loại xe từ BC200 đến à, BC8000 ở đây biểu cái, cái công tác đầu tiên đó là công tác to tít tức là công tác à, chế độ ga tự động công tác đi tiếp theo đó là công tác uh, chọn lựa chế độ công suất và uh, công tác dễ uh, tải lặng tức là lưng lặng đấy tiếp theo đó là công tác gì uh, tắt còi và cũng như công tác gặt mưa và phun nước đúng không ạ tiếp theo uh, khi các bạn mà uh, bật thiếu khóa uh, điện lên ý, thì màn hình nó sẽ hiển thị lên chữ Komatsu như thế này À, đồng thời nó sẽ hiện lên gì các biểu tượng như thế này à, ở đây tôi xin giải thích cho các bạn các biểu tượng biểu tượng đầu tiên đó là biểu tượng gì mức nước à, là mát đúng không ạ biểu tượng thứ hai đó là biểu tượng về à, điện của ác quy biểu tượng thứ ba là biểu tượng gì về áp suất à, dầu động cơ tiếp theo đó là mức dầu động cơ và biểu tượng gì à, lọc khí như vậy là toàn bộ các biểu tượng này nó mà sáng lên và nó tắt đi thì à, đó là đạt yêu cầu còn nếu nó không tắt đi thì đấy là các bạn phải đi kiểm tra lại xem là tình trạng nó ra làm sao còn nếu các bạn cứ mà cứ để như nó như thế các bạn vận hành thì đè à, lỗi cảnh báo nó sẽ kêu lên cho các bạn à, ngoài các biểu tượng đấy ra nó tắt đi à, đây các bạn xem đó như vậy nó tắt đi rồi đúng không ạ như thế này thì à, các bạn sẽ thấy là xe chúng ta mới đạt cái à, điều kiện vận hành ở đây tôi xin giải thích các bạn à, các à, phím mà tay tôi đang chỉ đây đó là các phím à, chức năng từ F1 đến F6 đó. ngoài ra ở phía à, trên của chúng ta chúng ta sẽ có các đồng hồ đây là đồng hồ và nhiệt độ nước là mát của động cơ ở cái giải một giải này là giải từ à, giải nhiệt độ thấp tức là từ 35 độ hết xuống còn giải này là giải từ 102 độ đến 107 độ à, cái này cũng như vậy đây là nhiệt độ dầu thủy lực à, dầu thủy lực thì và đây là à, mức nhiên liệu đối với mức nhiên liệu này nếu mà chỉ ở vạch màu đỏ thì các bạn chú ý ở trong bình lúc này chỉ còn khoảng độ 200 lít như vậy là à, ở màu đỏ các bạn chú ý lại tôi sẽ nhắc lại là còn 200 lít thôi ở được tiếp theo cái giải này là giải gì à, Eco tức là khi các bạn đạp ga lên ý, thì nó sẽ à, tăng lên à, ở chúng ta nếu mà chúng ta tăng lên ở cái gì? giải làm việc ở cái giải cái mức à, số 9 và số 10 thì đấy là mức cao nhất nó ảnh hưởng môi trường thì các bạn hiểu ý nghĩa thôi còn hai cái biểu tượng à, xe tải à, số 3 đó là À, chế độ à, đếm à, số chuyến à, của chế độ à, xe tải 1 và xe tải 2 đối với đầy đủ màn hình nữa, thì ở trên này nó còn có cái biểu tượng đó thì lưng tải lặng đó. tiếp theo đó là à, chế độ công suất P hoặc E đó. tiếp theo nữa ở đây đó là biểu tượng về à, chế độ ga tự động còn đây là số giờ máy cũng như là thời gian nếu ta ấn tiếp à, còn đây là dế à, nút à, sấy đây bơm mỡ tự động và đây là khóa quay toa à, xin lỗi đây là cái biểu tượng về dừng động cơ chứ không phải nút sấy à, tôi nhầm à, còn đây ở các công tắc ở phía dưới là công tắc chức năng tôi nói chuyện tôi, tôi nói rồi Như vậy tôi đã trình bày xong với các bạn quy trình kiểm tra đầu ca vòng quanh xe máy xúc thủy lực PC 2008 của Komatsu Xin chân thành cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi video này Mọi đóng góp ý kiến các bạn có thể gửi về địa chỉ nợ.komatsuvietnam.com hoặc các bạn cũng có thể viết comment ở phía dưới